Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Павел, давно я снимал видео по для CSGO, но постараюсь вспомнить, как это делается и особо не тупить, да и к тому же сегодня у нас довольно примечательный чит. А, примечателен он тем, что он выполнен весьма неплохо, весьма приятный здесь дизайн, хорошее количество, огромные функции различных. И все это дело, по, по идее, у нас должно хорошо работать. Сейчас мы с вами это и узнаем, но я, конечно, надеюсь, что все с ним в порядке заранее. И, в общем-то, никаких затупов и глюков здесь не будет. И, собственно, следующие пару минут будут для тех, кто не знает, как инжектить читы. Но, собственно, те, кто знают, как читы инжектить, смотрите на тайм-коды и приматывайте немного вперед. Надоели бесплатные модификации и уже не знаешь, с чем поиграть? Хочешь чего-то нового, стабильного и удобного? Что ж, в таком случае хочу представить тебе немалоизвестную модификацию «Аврора», которая существует на рынке уже более трех лет. Тысячи положительных отзывов, регулярные обновления, доступная цена и многое другое. Все это ждет тебя по ссылке в описании. Кстати, эта самая ссылка подарит тебе 15% скидки на все твои покупки. Становись богом CSGO уже сейчас! Ну и перед тем, как заинжектить этот чит, вам, конечно, нужно его для начала скачать. Скачать вы можете его по ссылочке в описании под этим видео совершенно бесплатно и безопасно. Там же вы найдете ссылку и на инжектор. Когда вы все это дело скачаете, разархивируйте, куда вам удобно. Я уже разархивировал все это дело на диск D, в папку Cheats. Здесь все просто, открывайте инжектор. Вот здесь вот указывайте путь к DLL файлу к вашему. У меня он на рабочем столе и в папке я тоже продублировал. Нажимайте открыть. И если у вас CSK не запущен, нажимайте автоматически запустить CSGO. Но если запущено, то, соответственно, просто нажимаете вот здесь вот «Запустить». Тоже нажимаете на инсерт на клавиатуре, и у вас открывается вот такая вот прикольная менюшка. Давайте начнем, как по традиции, с первой вкладочки. Это у нас вкладка RageBot. Здесь мы, конечно, можем его включить. Примечательно, вот здесь еще одна вещь, что, как видите, вот здесь настраиваются хитбоксы не как обычно, не через панельку. А автор прям запарился, придумал что-то необычное и сделал вот такое вот отдельное окно, где мы просто нажимаем вот так вот галочки ставим, куда мы хотим, чтобы у нас доводка срабатывала. Давайте на хэд и собственно включим наш рейдж и проверим что и как включаем настраиваем фо здесь мы можем включить э, спрятать выстрелы хайдшот с дабл тап визибл автовол вот здесь вот сверху мы обязательно выбираем оружие на которое хотим все это дело настроить давайте возьмем наш p2000 и проверим как все это дело работает поставим хит ченс на 100 процентов Включим хитбокс и, как видим, вот у нас сразу рейджбот включается. Зажимаем кнопку выстрела. Пожалуйста, вуаля, все без проблем у нас работает. Подробные настройки вы, я думаю, и сами сможете с ними разобраться, потому что здесь все, в принципе, стандартно. И задерживаться мы на них не будем. И перейдем сразу в раздел антиаим. Давайте только вернемся для начала к нашим ботам. Ну и смотрим, что у нас есть в этом разделе, в разделе антиаим. Здесь мы, конечно, можем его включить, настроить пич, ял, фейк дак, слоу волк. Давайте проверим, работает или нет. Так, я случайно включил фейк дак. Давайте слоу волк забиндим на маус 4 и проверим, работает или нет. И, пожалуйста, маус 4 нажимаю, слоу волк у нас срабатывает, все замечательно. Смотрим раздел легит бот, включаем, френдли фаер огонь по своим, автоматик пистолс, автоматик скоупа. Enable in air и так далее. Давайте посмотрим, что у нас. Вот мы можем забиндить тоже включение и отключение, как я понимаю, нашего Legit бота. Вот здесь давайте посмотрим Field of View. Настроим Silent Field of View. Можем выбрать Field of View Type, Static, или Dynamic, RCS, то есть разброс, Smooth, то есть скорость доводки. Что ж, и вот, как видим, теперь я просто нажимаю, и у нас тоже все без проблем срабатывает. Давайте Smooth поставим побольше. Так, почему у нас как-то очень странно работает? Почему у нас выстрел все равно убивает, хотя доводки нету? Я же вроде рейдж отключил, ну-ка, ну-ка. Вот здесь вот уже какая-то небольшая проблема, хотя, возможно, это что-то я не так настроил. Странно, не знаю. По идее, должна быть доводочка, но у нас а, ее нету, хотя и смув стоит в значении... Ага, может быть, из-за того, что я смув тайп выбрал... Так, ну не знаю, вы сами все только что видели, я поменял значение, field of view type поставил статик, а не dynamic, как было, я не знаю, влияет ли это на что-то или нет, но почему-то ничего не поменялось, не знаю, пишите в комментах, 
Все ли у вас в порядке с этим, с Лигитботом, или такая же фигня, как у меня? Не знаю, может быть баг какой-то, но перезагружать чит мне, если честно, просто на простолине. Переходим в визуал и смотрим, что у нас есть тут. Обратите внимание на самый верх, здесь у нас есть такие вот разделы, где мы можем выбрать врагов, тиммейтов и локальные различные визуалы. Ну, будем по стандарту смотреть на врагах, давайте включаем. Уф, эровс, как они здесь называются, это, я так понимаю, вот такие вот, да, стрелочки, которые указывают у нас направление, где находятся враги. Баундинг бокс, color modulation, имена, всему этому делу, конечно, можно поменять цвет, health bar, health color, можно какой-то отдельный настроить или оставить стандартный зеленый. Скелетон, эмо бар, footsteps, snap lines. Абсолютно стандартные визуалы, в большинстве читов они присутствуют, здесь тоже не исключение, и все отлично работает. Также можем включить чамсы, как видим, абсолютно рандомно и как угодно под себя их настроить, и глоу то же самое, поэтому все здесь работает. Можно включить дабл материал, двойный материал, и в общем-то как угодно все это дело настраивается и отлично работает. Также здесь есть раздел More Chums, где мы можем включить чамсы на собственные руки, как я понимаю. Но почему-то почему у нас вот ничего не меняется. Хотя я включаю Arms Chums и что-то должно поменяться. Но оружие, допустим, хотя бы нет. Тоже почему-то не меняется. Не знаю, с чем-то связано. Ни здесь, ни у меня ничего не меняется. В раздел Visual давайте перейдем, а, хотя это как бы в принципе все, Visual, но окей, okay, давайте глянем. А, вот как здесь все это дело работает, надо обязательно включить единую, единую кнопочку, нажать вот здесь Enable, тогда все это дело у нас заработает, не иначе. В K-Bins Grenade Prediction, давайте глянем у нас, как видим, вот пожалуйста, траектория полета гранат у нас отображается. Fire таймер, смок таймер можем активировать, чтобы у нас отображалось время, которое у нас будет действовать смок или что-либо еще. Клиент Bullet Impact, давайте проверим. Вот такие вот импакты показывают, куда у нас пуля прилетела. Local Bullet Tracer, Kill Effect, эффект убийства довольно прикольный, абсолютно беспалевный, поэтому смело можно включать. И, конечно же, вид от третьего лица, куда же в таком масштабном чите без этой функции. Как видим, все у нас плавненько переключается, все отлично, и, я так понимаю, дистанцию где-то тоже можно настроить. Может и нет. Ага, нет, вот, можно. Без проблем настраивается. И Field of View тоже. Есть раздел World, где мы можем включить дождь. Пожалуйста. У нас включается дождь на дасте, на солнечном. Вот. Может, для каких-то мувиков или еще для чего-либо. Можем включить Full Bright, отключает всевозможные тени у нас на карте, но, я так понимаю, игра подлогнет у нас, потому что, дарите изображение, если у вас слабая система, лучше во время игры этого не делать, потому что может серьезно зависнуть. Поменять можем Skybox, и я, пожалуй, этого делать не буду, потому что раньше в читах, когда я менял Skybox, игра обычно всегда крашилась. Color Modulation, World Color можем изменить, пожалуйста, Props Color также. Все, всего этому делу меняется цвет. World Modulation, Bloom, можем добавить экспозицию, Ambient. Все это дело у нас настраивается без проблем. Ну и раздел View, где мы можем подвинуть нашу модель рук по X и Y. Rare Animations. Не совсем понятно, что это такое. Можем поворачивать, переворачивать как угодно. Также здесь есть раздел Main, где мы можем тоже очень много всего включить. Допустим, Slide Walk, Fast Stop, Crouch and Air, Automatic Jump, Watermark, водный знак чита, который у нас отображает время текущее и другую полезную информацию. Полезную или нет, не знаю, решайте сами. Клан Tech можем включить, чат спам, вот закупщик, давайте посмотрим. Ну, как видим, чат спамит у нас. Клан uh, у нас не отображается почему-то. Почему? А нет, отображается анимированный чита, но, к сожалению, что-то свое сюда написать нельзя, как я понимаю. Ранг ревел отображение ранка, Gravity Rack Dolls, Speed Ratio, давайте посмотрим, у нас растягивается, сужается картинка. Баем бот закупщик, можем включить, настроить его, как нам э, и вам необходимо. Лист наблюдателей, конечно же, здесь тоже есть. Ну и, конечно, у нас здесь есть Skin Changer, вернее, здесь не Skin Changer, а Inventory Changer, где мы можем менять все это дело 
А, здесь просто меняются у нас модельки ботов на карте. В общем-то, к сожалению, здесь больше ничего нету. Раздел скрипт для разработчика и для, собственно, умельцев различных. И раздел конфиг, где вы можете создать свой конфиг, сохранить, загрузить его впоследствии и играть уже с ним. Так, мне этот чат спам немного надоел, сейчас и надо его отключить. И впоследствии он будет, конечно же, обновляться, и я надеюсь, разработчик не забьет, потому что чит довольно неплохой, выглядит все очень хорошо, и все хорошо работает. Что ж, если этот чит вам понравился, скачать вы можете по ссылочке в описании под этим видео, совершенно бесплатно и безопасно, там же найдете ссылку и на инжектор. Ну и, конечно, не забывайте о том, что у нас есть наш Discord канал в котором мы хорошо общаемся и проводим время, и все важные новости по читам. И по нашему YouTube каналу вы можете узнать тоже в нем, поэтому переходите и присоединяйтесь. А на этом у меня все, меня зовут Павел, всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока!